亲亲我。这，别这样，别这样。你看着我，你说，到底是我好看，还是吴霞好看？我，我不知道，不知道。你仔细看清楚，我和吴霞，到底谁好看啊？我不知道，你说吗？别吓唬我，志爱，别吓唬。今天晚上，你可以把我当成巫师。我可好可，嗯，我要。我也可以把你当成他。你好，我要把你当成他。啊，谁？你说谁？啊！不不不不要！不不要！为什么不要？不不要！你不是爱吴霞吗？吴霞就在你面前，你为什么不敢爱？你这个胆小鬼！如果明天就是世界末日，大家都要死了，你为什么还不敢爱？死都不怕，你还怕爱吗？吴霞，我真的爱你。情已了，事难了，旧愁新烦，谁明了？镜中照，泪雨飘，不见故人对我笑。再糟糕也微不足道，心无愧就在中央，就算是是非颠倒，俗世浪淘淘，爱恨谁知道？好不好都。我们好像做了一些疯狂的事。对不起，我没连接，我走了。给我几天时间，我会回来找你的。胆小鬼！灯火乱，风雨吵，几人惆怅，几逍遥。千。总是太潦草，心无愧就好弄潮，哪怕忘成忘不到，平平与尽头。好不好看啊？爸爸，我要吃这个。爸爸，我要吃这个。今天的牛排是特地为李先生做的，好，谢谢，好，不客气。
看来这里你挺熟的。哼，还好吧。哎，这家餐厅的法国红酒味道相当不错，是全上海最好的。士别三日，当刮目相看。想不到现在在我面前，上海滩有名的大律师，竟然是当年在我家门口寒酸的穷小子。石兰，你别取笑我了。我打拼了这么多年，得到的只不过是些虚名。我的成绩怎么能跟你相比呢？谁不知道你现在是霍氏公司的大股东，在你眼里啊，我永远是当年那个穷小子。来，为了我们的重逢，我敬你一杯。志兰，这些年。我也辗转打听到了一些你的消息，好像表面风光无限。不过，作为一个普通的朋友，我能问一下吗？这些年，你过得好吗？也许你不想说，但是我能看出来，你过得不快乐。你没事吧？妈妈，妈妈，你怎么了？东东乖，妈妈没事。哦，对不起，我说的太多了。其实，我只是想告诉你，无论你过得怎么样，只要你需要的话，我随时会出现在你身边。我并不想打扰你的生活，我只想远远的看着你。等着你，你根本没有必要这么关心我。可是这么多年来，我一直都努力的想对你负起责任。不要再说了，以前的事我早已经忘记了。吴霞，她好吗？原来说了半天，你最想知道的还是吴霞。不是，我不是这个意思，我我就是随便问问。为什么所有的人都只关心吴霞？你问我这些问题的时候，又没有顾及我的感受，你这么痴情，为什么不直接去问他？他现在也是孤家寡人，正好需要你的关心。你在笑什么？难道是我说出了你的心里话吗？石兰，这么多年了，你还是老样子，一点都没有变，你还是那么任性。那么直接，我笑了，是因为你根本就不了解我，你也不了解吴霞，我和她从小一起长大，是，我的确曾经爱过她，可是吴霞爱的是冬青，而且这一爱，就是一生一世。从吴霞和冬青身上，让我明白了一个道理：爱，并不是一个人的意愿。石兰，现在伯母已经不在了。最需要关心的人，不是吴霞，是你，李先生。啊，有鸡翅吃了。好，谢谢。哎，东东，嗯，不能用手拿，要用叉子，会不会用啊？嗯，啊，不会用啊。来，叔叔教你。来，叉子啊，就是这样用的。嗯，东东，好吃吗？好吃，慢点吃，慢点吃啊！真好吃，好吃吧？嗯。冬青，我真的错了吗？从一开始就彻头彻尾的错了吗？难道我爱你也是一个错吗？如果不是，请你告诉我，为什么我会走到现在这一步？在收拾屋子，刚刚还玩得好好的，不知怎么从楼上摔下来了。东东，东东，醒醒，妈妈在呢！啊
师傅，麻烦你再快一点好吗？快点！哎，哎呀，这怎么回事儿啊？这是，哎呀，哎，对了，就这样。你看，这应该这样。哦、嗯，哦哦哦，懂了吗？嗯。少奶奶，哎呦，少奶奶，有吗？哎呀，快，二小姐，二小姐出事儿了，她，刘妈，你别着急，她怎么了？我我刚才在路上看见的，呃，她抱着东东，那孩子身上都是血，哎呦，好，你帮我看一下绣房，我去看一下。啊啊。芷兰，你怎么来了？东东怎么了？发生什么事了？啊！他从楼梯上滚下来，现在还在抢救中。你别担心，东东不会有事的。东东不会有事的。啊，芷兰，啊，医生，我儿子怎么样了？孩子的情况暂时稳定下来了，不过。我们发现你儿子患有先天性的血液病，他的伤口很难愈合，如果不及时输血的话，很可能有生命危险。医生，你一定要救救我儿子。我们医院血库的储量已经不足了。是我的血吗？血型都不符，医生，求求你救救我儿子，花多少钱我都愿意，哪怕是倾家荡产我都愿意。芷兰，求求你，芷兰，快起来，你冷静一点，别这样。医生，还有没有其他办法？我能理解你们的心情，但这不是钱能够解决的问题，除非马上找到复方的直系亲属。我建议你们还是赶紧想办法，我们的时间不多了。那除了这些？难道就没有别的办法了吗？我去求霍万红。不用了是李德发吗
，真想不到，他居然是我儿子。都说不好，这么多年，让你一个人把东门带大，而我连一点父亲的责任都没有尽过。应该说对不起的是我，你不要自责。一开始就是我的错，一错再错，是我连累了东东。如果老天要惩罚我，他已经做到了。我不能没有东东，东东是我的命。谢谢你救了东东，也救了我。芷兰，从今以后，让我一起照顾东东吧，好吗？我现在什么都不求，只希望东东。能够健健康康、平平安安的就好。小四。手啊，东东。嗯。哎，面好了，哎，家里没什么吃的，就剩点面了。来，这来。嗯，东东，来，东东吃面啊，来啊，来，东东吃，啊，吃，这来，你也吃。东东，东东，来，听话啊，乖，自己吃啊。你说，你们母子俩万一出点什么事儿可怎么办？有什么事儿可以跟我说吗？更何况，我还是东东的父亲。我太了解胡安红了，他心狠手辣，为达目的不择手段。现在我家里已经不安全了。我玉芷兰从来都没有求过谁。你可不可以答应我一件事？好，帮我照顾东东，东东是无辜的，我不能让他成为胡万红要挟无暇的筹码，我不能一错再错了。芷兰，照顾东东本来就是我的责任，可是，可是你怎么办？你不管我，我自己犯下的错误，就要自己来弥补；自己做的孽，就要自己做个了断。况且，现在也该是我要负起责任的时候了。你去哪里？妈妈，别走，我们一起吃。我说过，不管发生任何事情，我都会和你一起去面对
屁股，举起手来不许动。呃，东东，打死你！丢啊啊！我中枪了，我死了。我打死你，打死你，棒棒！大马大马，快快跑，跑！东东，怎么那么淘气啊？啊，你要帮叔叔拆房子啊？啊？打死我吧！来，东东，来，嗯，哎，来，哎呀，来坐下。东东，嗯，这么淘气，咱们去动物园玩好不好啊？好。高兴吗？高兴。高兴啊！来，我给你戴上帽子。嗯，来，穿上衣服。东东，看我打死你！哦，打死你，打死你！来，哎，一个臭小子，啊！你这个孩子怎么这么淘气呀、啊？啊，来，尝尝尝尝，嗯，看看，咱们看看，嗯，挺帅的啊，嗯，嗯，嗯，我快点儿，嗯。去冒险这件事让我解决好不好？啊，相信我，相信我，芷兰好不好？你再出点意外可怎么办呢？芷兰，东东也是我的孩子，这件事情让我来想办法好吗？相信我。生命，又不能给他一个正常的家庭，我对不起东东，对不起你，志兰。
一切都会好起来的。他们一定会和我们联系的。现在我们能做的，只有打下去。相信我，志兰。不知道为什么，尽管今天经历了这么多波折，这一刻我的心却变得很平静。我觉得我不再是一个人，也不再孤独。四哥，这一切都是你给我的。现在我才知道，原来我内心是多么渴望这种平静、平淡、与世无争的生活。小姐回来了，啊、刘妈，刘妈，快把这人抱进去、哎、啊！来，乖。大姐，我已经把娘送回苏州了，一切都安顿好了，你放心吧。红玉，辛苦你了。爹和娘的在天之灵，也可以团聚了。这两天，你先好好休息一下。嗯。你刚才说不用了，不用了。我说现在的上海已经今非昔比了，日本人的势力越来越大，不光是政治和经济，就连上海滩的各个堂口，都有日本人的眼线。今时今日的上海，已经不那么简单了。那你说该怎么解决？吴霞，吴霞、嗯，德发，芷兰，二姐，芷兰，啊。发生什么事了？吴、啊、东东被霍婉红抓走了，芷兰要去找他拼命，我拦都拦不住。这样吧，我把他交给你们，你们看好他，千万别让他做傻事。我去找霍婉红交涉啊！哎，德芳，德芳，你去有什么用？霍婉红已被逼上绝路了，你找他根本解决不了任何问题。我要去救东东，去找他的同父异母，我要救东东。芷兰，芷兰，二姐，芷兰，这样解决不了问题，你冷静一点。芷兰。我想霍万红不会伤害东东的。真相说的没错，你们谁去都没有用。项庄舞剑，意在沛公。我想霍万红真正想要的，是我。芷兰，其实不管东东是姓霍还是姓李。我都没有把他当成是外人，他身上流的永远是玉家的血。你放心，这件事情我不会袖手旁观。这么多年。一直没有把你当做亲人，我一直在骗你，骗了你这么久，你却一点儿都不恨我。我对不起爹，对不起娘。老天爷给我的惩罚
，我给你磕头认错了。这声姐姐已经等了很久了。小的时候在庵里，每当看到别人一家团圆，我心里都特别羡慕。我第一次回家的时候，感觉特别开心，觉得自己是世界上最幸福的人了。姐。对你，我一直心有愧疚，扪心自问，我是不是真的抢走了属于你的一切？可是有一天，我终于想明白了，我和冬青是缘，我们姐妹是缘，所有这一切，都是冥冥之中注定的。我们姐妹两个同时爱上了一个男人。这也是一种幸运。其实，爱是永远没有谁对谁错的。爱字只有那么多笔画，可是每个人的写法都会不同。我从来没有怪过你，也没有恨过你。我只是希望，不要让爱成为一种伤害。你放心，我一定会救东东回来你终于肯出现了，我还以为铮铮铁骨的爱国英雄玉无瑕，真的要大义灭亲呢。看来，你还是顾念亲情的啊。你不许伤害东东，他还是个孩子，跟我们之间的恩怨没有任何关系。你放心，不管怎么说，我还是东东名义上的叔爷爷呢。只要你答应我的条件，我马上完璧归赵。把东东送还给芷兰，好，一言为定。痛快，我就喜欢你这么痛快。日本人点名要玉家的刺绣出现在天皇的礼服上面，并且要用凤穿牡丹，就这么简单，你好自为之。霍万红，我可怜你，你为了达到自己的私欲，居然干出这么多伤天害理的事情，我瞧不起你。我霍万红
，是上海滩的头面人物。要做人，我要做人上人。无论付出什么代价，我想要的，我一定要得到。我活这一天，绝不让人说我是可怜虫。你可以走了。不行，你绝对不能答应他。凤川牡丹是我们玉家的家传绝技，我们绝不能把凤川牡丹的技法用到日本天皇的礼服上。这样子，就等于我们中国人屈服了。这，我早想到他会提出无耻的要求，但没想到他会这么无耻。他已经张扬的恨不得全上海滩都知道的霍万红在给日本人卖命。我真看不惯他那副嘴脸，一副奴才相。活脱脱是日本人的狗腿子，真对我们中国人丢脸！我不能看到你为了我做卖国的事情，违背你自己的原则，这是我最不想看到的结果。我看原本就不应该去找他，他拿日本人压不了你，就想方设法拿东东来要挟你。霍万红现在有了日本人做靠山，徐本华也拿他没办法。上海滩本来就是兵贼一家，弄成混杂，现在又加上日本人，你是不是怕了？我告诉你，我不信这个邪。我搂着香，从小动刀动枪，什么阵势没见过。我不怕得罪日本人，我的兄弟们也不怕得罪这帮日本人。我这就去找杜老板。我虽然谈不上一呼百应，但也是流血流汗拼来的。弟兄们都卖我个交情。我在江湖上行走这么多年，我就不信这黑道上还有我搂着香摆不平的事情。志祥，你先别冲动好不好？你这么做只能把事情越闹越大。一旦牵连到帮会，那得牵连到多少无辜的人呢、啊？志兰，你手里不是有霍万红的各种罪证吗？咱们可以起诉他。现在这些证据又有什么用呢？你不要再书生意气了。起诉有什么用啊？现在这个时局已不是法治社会，现在是日本人和那帮汉奸一手遮天。他霍万红自从靠上日本人这棵大树，早就天不怕地不怕了，连金属书长贾菊富都让他一脚给踹了。那我们该怎么办？一边是吴霞，一边是东东，干脆一不做二不休。我找几个弟兄把东东救出来，把霍万红给卸了。志祥，我跟你说过多少次了，你这么做只是冲动，你知道吗？根本就不可行。你们大家都别冲动，这件事情是冲着我来的。不管怎么样，东东只是一个孩子。我答应过爹，要担起玉家的担子。这件事情，我来决定。大姐。芷兰，红玉，我走了。原谅我的决定，原谅我让我们这个刚刚团聚的家又一次经历分离。尽管我是那么的舍不得，可是我必须离开，因为我答应过爹娘，一定要好好保护你们。我已经做好了一切准备，哪怕是牺牲自己。我走了，最让我放心不下的还是你们。我知道，我们家走到今天，每个人都经历了各种苦难，但我相信，每一次的痛苦蜕变，都是一次脱胎换骨的美丽。人生中的很多事，只有经历过、痛过、疼过，才能真正懂得珍惜。我走后，你们要好好照顾自己，珍惜自己，光明磊落的活下去，心地坦荡的活下去。为了玉家，顽强的活下去
弟，我们虽然没能保住绣坊，但是我们保住了中国人的气节是御家绣房，鬼斧神工，瞬间化为灰烬。应天大佐，又有什么重要的事情啊？这么急把我找来？嗯，这是怎么回事？你给我解释解释，这是怎么回事？我也是现在才知道。应天大佐，你容我先去打探一下消息。哼，是不是你干的？想栽赃给我们大日本帝国？绝对不是我干的，可能只是失火。怎么是你？你们挖空心思，不就是想要我来吗？霍万红，你不要说话不算话，把东东放了。我是自愿来的，和任何人都没有关系。吴霞，你这是……他，他这是一命换命啊！二姐，我们快去救大姐吧！不行，我得去找罗少爷。刘妈，刘妈，刘妈，你去找志香，她这么冲动，一定会做出傻事来的。哎呦，大爷不能这么干，等着呀！你说这怎么办呢？哎呀，哎，谁呀？小少爷，二二小姐，东东，东东，东东，东妈。没事吧，东东？东东，想死妈妈了。东东，东东，东东，告诉我们，谁送你回来的？是姨妈送我回来的。什么？姨妈在哪里？嗯。刘妈，帮我看着她。看好东东啊！哎呀。
情。李女士，这就是您的房间，这里很安静，你可以在这里调整心性，不会有人打扰您的去过罗先生家了，可是他的手下告诉我，罗先生好几天没回家了。什么？怎么偏偏在这个时候没了踪影了？他那么爱大姐，一定是去救她了。妈妈，我要姨妈，姨妈去哪里了？姨妈。哎，东东。呃，哎，东东乖啊，不要吵妈妈啊。为什么妈妈的胳膊是红色的？各位，今天大家受罗老弟之邀来到这里，大家很久不见了。今天莫谈国事，我们只管喝茶，各位随意啊。嗯，哎，来来来来，喝茶了，来来来。来啊、各位帮主大驾光临。实在是给罗莽莫大的面子，我谢谢各位。纸箱在上海滩打拼了这么多年，从未轻易开口求人。这次的确是迫不得已，敢请各位帮主在此危难之际帮小弟一把。倘若各位帮主能给小弟做个援手，我愿意将我所有的地盘。拱手让出，罗老弟啊，不是我们不帮你。现在的上海滩的局势已不比当年了。想当年我们在上海滩要风得风，要鱼得鱼，哪个敢说个不字？别说一个，就是十个，我们也给他做了。不是我们不帮你，罗老弟啊，我们呀自身都难保了，更别说去招惹他们，惹是非上身啊。是啊。日本黑社会的势力已经进入上海。听说前几天，日本最大的黑社会组织山口组和青龙帮发生火拼，他们有日本军部的撑腰，结果青龙帮损失惨重，不仅丢了好几个堂口，而且还死了很多弟兄呢。我们实在不想卷进这种政治漩涡。再说了，日本人现在还没侵犯到我们，我看我们是师出无名啊。不知各位帮主想过没有？覆巢之下，焉有完卵？正所谓唇亡齿寒。日本人的所作所为，大家有目共睹。难道就任由他们在我们的地盘胡作非为吗？你说的我们都明白，可这次毕竟是为了个女人嘛，这说出去怕别人笑话呀。哎，何必这样？我们都是道上混的，兄弟如手足。女人如衣服，为了一个女人，值得吗？不就是个女人吗？晚上关了灯，横竖不是一样吗？啊！<笑><笑>看来，所谓的江湖情义、侠骨丹心，都只是我罗某儿一个人的想法。
你们大可瞻前顾后，明哲保身。但我罗志香，必须要做个有情有义的男人，一个弱女子，为救亲人挺身而出，这就是情。如今这个女人身陷囹圄，我罗志香绝不会坐视不管、不闻不问。如果刚才各位所说的，就是所谓的江湖道义的话，我不怕在这儿说一句让各位见笑的话。我罗志祥宁可为这个女人退出江湖。哦。已经跟了他好几天了。好，那今天就让他知道知道我上海小老大的厉害。知道啊，有人花钱让我坐这车的，我什么都不知道啊。大哥，情况好像不太对啊。呀！大哥，日本人，我们上当了。放心，我们大日本皇军一定会保护你的安全。啊，当然，当然，富布先生，在上海滩居然有人敢暗算我，我为大日本皇军做事可是拼了性命的。我知道，但英田先生也不想把事情搞大，牵连到更多的人。关键是玉无暇，天皇陛下的寿辰马上就要到了，英田先生也不希望节外生枝。那他的意思是，黄先生，你的生死是小事，我们天皇陛下的事才是大事。他不是不屈不挠，坚决不为我们大日本帝国做事吗？而我，就偏要用他手中的针，来绣我们大日本帝国的图案。如果他屈服了，那也就是说，你们所有的中国人，都会向我们屈服。大哥，你怎么样？志祥，罗大哥，你没事吧？志祥，你是不是杀霍万红去了？如果霍万红真的那么容易对付的话，我们早就可以把他除掉了。我让你不要轻举妄动，不要冲动，你就是不听。你看你现在，伤成什么样子？霍万红这个老狐狸，我谈了他几天的路。还是中了他的诡计
，大哥，师爷来了。罗爷，今天你在上海滩的举动，让杜老板很震惊，几位堂口的大哥也很敬重您的义气，杜老板特地委派兄弟来看望您。敬重有个屁用！看着我们去送死，这会儿说漂亮话了。当初咱们去拜堂口的时候是怎么说的呀？是啊，对啊，不得无礼。其实，各堂口的大哥对日本人也很不满意，只是国民政府却像个软柿子。我们这些黑不黑、白不白的，还能说什么呢？杜老板决定明天召集各堂口的大哥，去日本会馆和日本人谈判。如果日本人敢动罗眼，我们绝对不会坐视不管的。我罗志祥，谢谢杜老板。陆爷要小心啊！这玉无瑕可是日本人手里的一个砝码，他们是不会轻易放弃的。现在日本人派重兵把守，意在杀鸡儆猴啊！啊，在下告辞了。谢师爷，送客。师爷请。啊！难道我们真的无能为力？我们得想想办法，把大姐救出来啊！大不了拼了我的性命，也要救无暇出来和你认识这么多年，有多少爱，就有多少恨。到今天，我已经无所谓爱与恨，只是当我一看到你，我依然感觉到你是我生命中最重要的人。今天我来，是想和你说几句话。红玉，你干嘛这么郑重？到今天。我已经彻底心寒了，你对霍家、对玉家所做的一切，我都不明白。你恨老爷，你恨冬青，你恨所有的人，你挖空心思得到霍家，你费了这么多心血去经营他，可是你现在却要亲手毁了他，为什么？你现在要和日本人合作，卑躬屈膝。难道担上一个不忠不义的骂名，你就开心了吗？万红，你这么做值得吗？我年纪小，不懂事。小时候是听爹的，长大了听娘的。都说出嫁从夫，对你我是言听计从。可是我虽然不懂事。但是我还是知道，什么是好，什么是坏。红玉，我是一个男人，你永远不会明白这一点。一个男人，怎么能卑躬屈膝，受人胯下之辱？我委屈到今时今日，终于等到一个扬眉吐气的机会。现在全上海滩没有人不知道我霍万红。这就是我的成就。你说他是雄心也好，野心也罢，万红，你想要的东西实在太多了。红玉，你我之间，不要说这些大是大非的话。我爱你，无论你认为我是什么样的人，我都爱着你。现在我和那个女人离婚了，我们可以在一起了。你回来吧。我们一家三口在一起好好生活，啊！多少次，我盼着从你嘴里说出这句话，可是万红
。现在已经太晚了。红玉，你委屈了这么多年，你回来吧，我们可以在一起了。除非你答应我，你答应我再也不干这些伤天害理的事情，我就回来。否则的话，就当我们这辈子从来没有认识过。啊，哎，这事儿说定了。就麻烦你辛苦一趟吧。嗨，干娘，瞧您说的。冬青虽然答应了，可她心里还不愿意呢。干娘，你就放心吧。啊，媳妇娶进门，大魂放在那儿，我就不相信她不动心。冬青又不是和尚，<笑>嘴巴真甜。哎呀，都说养儿子好，可是我那儿子啊，还不如干儿子一半呢。哎，干娘，瞧您说的，我都不好意思了。我哪有冬青好啊？啊，<笑>娘。嗯，哎呀，娘，今天好些了吗？还没死呢。刘妈，我的药熬好了没有啊？啊，呃，熬好了，呃，咱们去吃药吧。哎，干娘，啊，娘，哎呀，您放心吃药啊，这事就交给我了啊。你要小心，多休息。冬青，干嘛？坐下，坐下，坐下。我知道你生我的气，但是你把我踹水里了，咱俩扯平了。哎，我一想到娶媳妇的事，我心里就窝囊了。要不说，我是你大哥，你是我兄弟呢，我这有一主意。哎，不用了，我怕了你的什么好主意了。结婚是要一男一女吧？俗话说，一个巴掌拍不响，这事得双方点头。我到苏州下聘礼，把你说成一恶少，吃喝嫖赌无恶不作，把那姑娘给吓回去。人家一撤火，你这儿一摇头。干娘那也没辙。这行吗？当然行了。我罗志祥这张嘴，能把死人说的从棺材里出来唱歌，更何况一个没见过世面的小姑娘。哎呀，大少爷，行了行了行了，来，我请你吃饭赔罪，好不好？走走走走走走，走了。易家大小姐，你知不知道我们这是什么地方？还真敢来！大家都是做买卖的，你借我还。好，易大小姐既然这么有胆色，那我也不说什么废话了。这张银票，大小姐拿去吧。哎，别急，这条件我还没说呢。你说。条件不多，到时候还不上钱的话，我只要愈加两样东西。什么东西？这第一嘛，就是愈加的绣房。啊。这第二，我就要大小姐的这双手。你，你说什么？我听闻大小姐曾在灵堂上说要全家齐心协力来还清欠款，可今天我还什么都不要，就要大小姐这双手。我这是黑店，讲的是江湖的规矩，怎么样，大小姐，害怕了吧？好，咱们一言为定。娘，别问那么多了。武侠，你先告诉我，你到底哪儿来的钱？我知道，你是为了绣房，你是为了争这口气。余家到现在这个地步，娘对不起你爹。娘再也撑不住这副担子了。娘，我答应过爹，一定要保住绣房。我知道你心里苦。娘已经为你想好了，霍家是大户人家。霍家大少爷看上去也是个好人，应该不会为难你的。娘，我不想家，我不想离开娘，不想离开妹妹。我，我打算把这个老宅子卖了，把债都还了。
带上你的两个妹妹，去赵叔的老家。到了那儿，我们会好好生活，我们都能自食其力。乡下日子简单，慢慢的，我们都会好起来的。只要你嫁到霍家以后，心里想着我们就行了。娘，我不想嫁，我不想嫁到霍家去，我不去。娘也不愿意嫁过去啊。娘。你刚才说，谁要嫁到北平？芷兰，霍家提亲的花队很快就要到我们家了。你姐姐无暇，为了我们家，要嫁给北平霍家的大少爷了。路要靠自己走，对对对，就是这个意思。哎，有机会就有生机，只要努力就没有干不成的事。而且，无论你做什么，我都会支持你的。真的吗，小四？真的，无暇，我会永远在后面支持你。土地爷爷，有机会就有生机。你说，这是上天给我的机会吗？为什么是他？为什么是他嫁给了霍东青？来，请。请。夫人
，这位就是霍家来下定的罗先生。夫人好，罗先生，你请坐吧。请。有劳罗先生亲自跑这一趟。不过，怎么，夫人嫌我们彩礼少？啊，不是这个意思，我考虑再三，决定。推了这门亲事，夫人，您不会是在开玩笑吧？不，我没有开玩笑。吴霞实在太可怜了，我们就是卖房子卖地，也不能卖姑娘啊。是啊，我愿意。吴霞。娘，这门亲事我答应了。无暇，这位先生，谢谢你专程跑一趟，我愿意嫁给霍少爷，我可怜的女儿，娘。我真心实意的愿意嫁给他，我愿意嫁，不想。玉家这么大的喜事儿，也不通知我一声啊！你又来这个干什么？我来祝贺大小姐嫁得好。我看你是黄鼠狼给鸡拜年，没安什么好心。嗯，大小姐，还认识我吗？要走了，你欠我们的债。你们，你们这些人太卑鄙了，你们都是一伙的。<笑>大小姐，我早就跟你说过，整个苏州城啊，胡都统就占了一半。你是不是太天真了？哟<笑>，大小姐的手好漂亮啊，可惜，可惜呀、啊。<笑>几个大老爷们欺负一个女人，胡都统，有点不合适吧？哪儿窜出来的耗子啊？多管闲事儿！哼，鄙人姓罗，罗志香，霍家大少爷霍登清的拜把兄弟。胡都统，今天是个大喜的日子，还望赏个脸吃块喜饼。哼，你少拿北平霍家来压我！我是个大老粗，没钱就拿绣房还。是啊，我看谁敢造次。我玉无瑕是讲信用的人，我曾在我爹灵堂上发过誓，我就算绣到死，也会把钱还上。你们不就是想要钱吗？明天来我们家，我一定还给你们
说过，这女人不能欺负，女人的手也不能碰。四爷，这这，还想要玉家大小姐的双手吗？不要了，不敢了，不敢了，饶命啊！接着打。哎，饶命啊！哎呦，我的小宝贝儿，你想死我了！谁？怎么回事啊？你们是谁呀、啊？哎，你你你干什么你啊？胡都统，啊、姓胡的，还记得我吗？你你是？你是？睁开你的狗眼，好好看看。我是谁？你是我罗兄弟啊！罗爷爷，你是我罗爷爷。听说你老婆大肚子了，怪不得你不老实，跑到这儿风流快活。罗爷爷，求求你别告诉我老婆，别告诉我老婆呀、啊！我听说你这个都统宝座，全靠你老婆在坐上的。你既然这么怕老婆，还敢跑到这儿逍遥？如果这几张照片到了尊夫人手里，我不知道你这个都统的宝座还能不能保得住。罗爷爷，有事好商量，有事好商量啊！那没事儿，我就先走了。辛苦小妹了。哎你听好了，现在玉家和霍家联姻了。玉家的事情就是我们的事，如果你带到玉家去捣乱，我就让你见识见识我的厉害。我明白，我明白，明白就好。对了，啊，都东大人白天没有赏脸吃我给的喜饼，现在一定饿了吧？赶紧吃吧。快点吃！好，我马上吃。好吃吗？嗯，好好吃，嗯，好吃。嗯，罗爷爷，别告诉我老婆啊。那就聪明点，钱你也拿到了，想要的也都给你了，何必跟自己过意不去呢？哎，好，好，好，好，好，都吃过。哎，哎请罗先生。
什么呀？我帮你。雾霞，你马上就要出嫁了，娘想把这块匾传给你，你好好留着。娘，我怎么能要玉家的名号呢？玉家快到了山穷水尽的地步，唯一就是这块匾是值得骄傲的东西。让他陪着你出嫁，只有他的这份荣耀才配得上你。娘这辈子，娘没有好好疼你爱你，却要你为了玉家做出这样的牺牲。娘，我是心甘情愿的，无怨无悔。娘，您这是干什么呀？娘，快起来！无暇，娘这一跪，为玉家，也为你爹，为你两个妹妹，为全家上上下下所有的人。娘，您别这么说，我心里难受。咱们娘儿俩，这辈子就是聚少离多。好孩子，别怪我，娘，我真的是心甘情愿的。您不是说我没有过过好日子吗？我听说霍家也是大户人家，他们不会亏待我的。再说，我小的时候是在静怡安长大的，我会照顾自己的。娘，您就放心吧。无暇。娘，上我家，你慢走啊，以后多关照。哎，好说好说，慢走慢走啊，好好好，慢走啊。哎哎，小四，你来的正好啊。怎么了？玉家就要往外嫁女儿了，在我这订了喜饼喜贴，你这大秀才一手好字，来来来，快接喜贴，都是好级的生意啊。老板，你说谁家嫁女儿？你没看见赵管家刚走吗？玉府，玉府的小姐就快出嫁了，嫁到北平霍家。老板，玉家有三个女儿呢，你说哪一个？是她家老大，大小姐，没听说过先嫁老二的。哎，哎，小四。跑这么着急干什么？吴霞，哎，这样吧，我们去小河边，我正好有事情要告诉你。嗯、我才刚要去找你，你就来了。吴霞，听说你要走是吗？嗯。你要去北平？嗯。怎么那么突然呢，吴霞？你都没见过那个人，你怎么能嫁给一个没有见过面的人呢？吴霞，你告诉我，你爱那个人吗？吴霞不懂得什么是爱，我连那个人的面都没有见过。那你为什么就愿意啊？我的意愿并不重要，很多事情自己都不能决定。不过，你让我明白了一个道理，是你鼓励了我。我我怎么鼓励你了，吴霞？我说什么了？你别听我说，我那都是瞎说的，吴霞。那天你告诉我，要做新女性。吴霞，新女性，新女性不是这样的，新女性是，是能够左右自己命运的女性，是，是自强的，是，是勇敢的新女性。人有的时候，并不能左右自己的命运，但是，却可以改变别人的命运。如果我这么做，能让我娘，我妹妹。我的家人都平平安安的，那我就是勇敢的新女性。武侠，你这样理解是不对的，你这叫出卖自己。出卖？我不认为这是出卖，是牺牲。小四四，你曾经说过，无论我做什么事情，你都会支持我的，对吗？小姐好。告诉
在是不大。昊天，今天是武侠出嫁的日子，你泉下有知的话，一定要保佑武侠。嗯，姐。不行，娘，您别难过，我从来都没埋怨过您和爹，这一切都是我乐意的，您应该为我高兴才对啊！您看，我终于有家了，我有娘，有爹，还有芷兰和红玉，以后到了北平，还有我的。娘，您帮我看看，我这嫁衣合适吗？合适，合身。你的绣工一点都没有给你爹丢脸。穿到北平去，让我家的人好好看看。我想，你一个人到北平，娘照顾不到你，你自己一定要好好照顾自己。娘，您别难过了。等我走了以后，家里还有芷兰和红玉，他们两个都比我强，都会好好的照顾您，孝顺您的。来，您喝茶。我到了北平，我会照顾好自己的，您放心吧。无暇，这十八年来。娘没有对你尽到母亲的责任，娘心里头惭愧呀、啊。爹，您放心吧。您把这个家托付给我，我听您的话，走上这条路。虽然我不知道将来会发生什么事情，可我希望您在冥冥之中保佑我，让我一路走好。三妹，别再哭了。我走以后，你要好好的听娘和二姐的话，好好读书，好好孝顺娘，知道了吗？嗯。芷兰，往后这个家。就靠你了，我知道你心里对我有看法。我希望你看在爹的份上，好好照顾三妹和娘
，要嫁就嫁吧。等你去了北平以后，还会记得我们吗？出嫁也好，回家也好，我都只不过是玉家的二小姐，哪能跟你比啊？霍家的大少奶奶，芷兰，无暇今天就要出嫁了。你就不能说句祝福他的话吗，芷兰？你别这么想，我没有哪点可以跟你比的。你漂亮、大方，又念过那么多书，我怎么忍心把你送到北平去呢？不管你心里怎么想我，我希望你答应我一件事情：我走以后，你要好好的照顾娘，照顾红玉，他们都是和你血肉相连的。你没回来的时候，爹原本就是要把这个家交给我的。既然我身上流着玉家的血，我就是玉家的一份子。纵使你不在这里，我也会好好照顾妹妹，照顾娘，支撑这个家。夫人，吉时已到。我们出发吧。好。赵儿，哎，牌匾怎么放在最后啊？夫人，您不是吩咐说？要把这牌匾当做大小姐最金贵的嫁妆，一起来到北平去吗？那就应该放在最前头，这是我们玉家的脸面呀。是。来呀、啊，把我们玉家天下第一秀的牌匾抬到最前面。是。娘走了。嗯。今天热闹吧？开心，开心啊！
好，慢用，慢用。来来来，来来来来来来，谢谢谢谢啊，谢谢啊，来来来来，把酒拿上啊，来来来来来，哎，好，干了干了，来来倒上。秦郎官，怎么着，也不跟我这大媒人喝一个，太不够意思了。来，咱哥来喝一杯。来，算了吧。你要是真想跟我喝酒的话，我们另找一处僻静的地方。这里乱糟糟的，我没兴致。臭小子啊，你这是新人进洞房，没破料过墙啊！啊，你怎么能这样呢？大哥，大哥，大哥，新嫂子长什么样？你带我去见见她吧。要看，你自己去看吧。别来烦我，走，大哥。<笑>嗯，娘，大哥不带我去看新嫂子，不看就不看，有什么了不起的呀？等你以后长大了，您娶了媳妇儿，你也不给他看。不嘛，我就要看新嫂子，我就要看。哎呀，你这个不争气的东西，嗯，你你有什么资格呀？这个家都是你大哥的，你休想蹬鼻子上脸啊！你听见没有？哎，我说话呢。这孩子啊，你听见没有？我说你说什么呢？你啊，他大哥怎么了？有你这么教育孩子的吗？说话就带刺儿，也不看看今天是什么日子。我养的儿子，我自己管，你大娘管得着吗？废话，东康是不是霍家的人？嗯，来，他管不了你了，也不怕人笑话。你都不怕，我怕什么呀？你少说一句吧。你少说一句吧。哎哎哎，你们闲着没事干是吧？人家亲家母在这干坐着，陪人家说说话去。去呀。嗯，志祥，哎，跟干爹过去，那儿有几个人不服，是吗？好好跟他划两拳，来，<笑>来来来，亲亲我，别拘束啊，女儿嫁到我们家，我们就是一家人了。是啊，是啊，虽然你们是小地方来的人，可是我们家老爷呀，一点都不计较，还让我们呀要善待亲家呢，说眼眶子不能那么浅。<笑>是啊，呃，日后呢，有什么困难尽管说，我们能帮就帮，绝不能袖手旁观。是啊，是啊，哪个皇帝没几个穷亲戚呢？你千万别客气啊！来来来来,来，喝点啊，来多喝点，好。嗯。冬青，不对，现在应该叫你姐夫才对。你们真是大户人家，有放不完的烟花爆竹。在苏州的时候，你只是来谈生意的霍大少爷，一转眼就变成了我的大姐夫。想想，一点也不真实
，像是做梦一样。玉小姐，啊，呃，二妹